Qué locos estamos nosotros, ¿verdad? No nos reunimos para tomar, no nos reunimos para bailar pegadito, nos reunimos para escuchar a Dios. ¿Quién está aquí para escuchar la voz de Dios? Yo no sé tú, pero yo tengo mucha expectativa de lo que Dios hará en estos días. Porque tú y yo no nos reunimos para perder el tiempo. ¿Quién está aquí para perder el tiempo? Entonces Dios tampoco va a perder el tiempo con nosotros. Así que prepara tu corazón ahí donde estás. Cierra los ojos. Inclina tu rostro y dile, Señor Jesús, yo, llené, yo llegué a este lugar porque necesito de ti. Porque necesito avanzar en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi vida ministerial. Hay algo que necesito que se rompa para poder avanzar. Señor, háblame, vamos, quiero escuchar tu voz. Unos segundos, dile al Señor, te necesito, Padre. Llévate toda distracción, todo lo que no viene de ti. Yo quiero mi atención completamente enfocada en ti, Señor. Conecta mi corazón a tu corazón, mi mente a tu mente, mis labios a mis labios, Señor. Que cada palabra que hoy vamos a recibir, Señor, se active para avanzar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy y a los que nos siguen por televisión, saludos a todos ustedes, sabemos que están muy pendientes de lo que va a pasar aquí, pero quiero animarles a que no se pierdan lo que viene, viene mucho más, apenas estamos empezando y quiero ir al grano porque quiero desarrollar todo esto y mira, voy a ser bien honesta contigo, voy a compartirte una palabra que cambió mi vida personal, yo no te puedo compartir nada a ti que yo primero no haya experimentado y por eso me quebranto cada vez que pienso en esto porque de no ser que Dios me confrontara de esta manera yo hubiese caminado todos los días de mi vida creyendo lo que otros dicen de mí pero no creyendo lo que la palabra dice de mí si yo no hubiese tenido un momento de confrontación con esta palabra yo no hubiese entendido lo que es la identidad de Dios en mi vida yo no hubiese entendido que mi relación es lo que hace que todo lo demás marche correctamente Mi relación con Él es el motor para todas las cosas que hay en mi vida Por eso esta palabra para mí es muy especial Porque Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida ¿Sabías eso? Dios tiene planes trazados Tú no llegaste a este mundo por pura casualidad Ni aunque te hayan llamado metida de pata Tú llegaste en un tiempo que no te esperábamos, nada de eso es cierto. Dios te había formado aún antes que tus padres te pensaran o te imaginaran, Dios ya había pensado en ti, había imaginado qué color de cabello tendrías, qué altura ibas a tener. Él sabía todo acerca de nosotros, pero no solamente en lo físico, Dios también nos creó con un propósito poderoso para su reino, fuimos creados para su adoración, fuimos creados para que nuestra vida adorada a Dios, ahora la palabra adorar se conoce siempre como música, cierto, la mayoría conoce el término adoración cuando va a cantar algo, cuando va a hacer una canción o lo que sea, pero adoración es más que eso, adoración es el estilo de vida que tú lleves, cuando yo hablo yo quiero hablar para adorar a Dios Como yo hable quiero adorar a Dios Como yo camine quiero adorar a Dios Quiero que todo en mi vida adore a Dios No solamente el día que me toca ir a la iglesia Alzar las manos y cantar Entonces todos aquí tenemos planes y propósitos Tenemos algo maravilloso que cumplir Sea que tú lo sepas o no Que tú no lo sepas no deja de ser una verdad en Cristo que tú ahora mismo no sabes lo que te depara mañana o en cinco años No deja de ser una promesa de Dios para tu vida No deja de haber propósito No importa si por primera vez llegaste a la iglesia Y tú tal vez estás pensando ¿Será que eso de promesa y propósito es solo para los que Ya tienen tiempo viniendo a la iglesia? No, querido amigo, querida amiga Dios tiene planes contigo también y tiene propósitos Así que si tú estás en este lugar Créeme que tampoco es casualidad Dios tiene algo con tu vida y cuando uno entiende estas cosas, se le vuela la cabeza. Hay un dicho que dice que se le vuelan los sesos, ¿cierto? Como que te despierta una realidad y eso fue lo que pasó conmigo. Y fue en ese momento donde pude abrir mis ojos a esta verdad que yo pude avanzar del lugar donde yo estoy, empezar a avanzar en el propósito de Dios y no en mis planes personales, sino en los planes de Dios. Y Dios está buscando una generación que desea avanzar. ¿Quién quiere avanzar? 
porque tenemos territorios que ganar, tenemos una familia que ganar, tenemos familiares que todavía no conocen a Cristo, tenemos compañeros que no conocen a Cristo, tenemos amistades que no conocen a Cristo, hay sueños, hay planes en tu vida que necesitas conquistar. Dios te trajo aquí para abrir tus ojos a una verdad que te permitirá avanzar. Yo quiero que vayamos rápidamente porque quiero que hablemos de Jacob. ¿Conocen a Jacob? ¿Sí? ¿Dónde vive? No, mentira, ese chiste está pasado. Quería que iba a funcionar, pero no está bien. Vamos a hablar de Jacob, un joven que, un joven y un hombre, que luego se le llamó como suplantador, engañador. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? ¿Aún, ¿Alguna vez han escuchado esta historia? Y te la voy a repetir brevemente, porque no tenemos todo el tiempo, pero sí todas las ganas de compartirlo. Pero Jacob, cuando era adolescente, él nació juntamente con su hermano Esaú, eran mellos. Y cuando nació, estando de joven, él le vendió su eh, primogenitura a su hermano Esaú. Le dijo, hey, ¿sabes algo? Tengo mucha hambre. Le dijo Esaú que venía del campo. Y Jacob era uno que se quedaba en las tiendas. Y le dijo, tengo mucha hambre, vendeme, dame un plato de comida. Y Jacob fue más vivo y le dijo, dale, yo te doy comida, pero dame tu posición, dame tu progenitura, que por, eh, por algo que ya es cultural y tradicional, se le da a todos los judíos. Y bueno, aquí hay hijos que son el primero, todo es el primogénito. Y había algo especial en el primogénito y él se lo vendió. Así que le engañó, no lo engañó porque Saúl decidió venderse, ¿cierto? Venderle su, su posición conscientemente, no por nada valioso, pero lo hizo. Y fue ese evento de ahí, más el evento donde vino y se robó la bendición de Esaú, porque ya estando de adultos, dice que su padre Isaac ya no veía, no veía muy bien y la mamá escuchó, escuchó que su padre le dijo, a Esaú, prepárame un platillo, se lo estoy contando, resumía la historia si alguno no la conoce, que te quiero invitar a que te sumerjas en esto. Es el libro más fascinante de la vida. No solamente fascinante, están todas las respuestas que tú necesitas. Está todo lo que tú necesitas para avanzar está aquí. Pero Esaú fue a, a cazar para preparar el, pasillo, el platillo a su papá, pero la mamá, la mamá de Jacob escuchó que Isaac iba a bendecir a su hijo Esaú y la mamá que no quiero decir que fue mala onda pero en realidad más o menos porque fue y buscó a su hijo Jacob y le dijo apúrate porque tu papá va a dar una bendición a Esaú y tenemos que adelantarnos a Esaú para que tú recibas esa bendición y Jacob salió, casó, trajo lo que la mamá le pidió, le preparó el guiso, se lo llevó a su papá y cuando su papá eh, lo estaba tratando de palpar, él le dijo, mm", y le escuchó la voz y él dijo, no, soy tu hijo, soy tu hijo. Y ahí él engañó a su padre y suplantó a Esaú en esa bendición. Ahora, Jacob, cuando predicamos en las iglesias, cuando estudiamos la Biblia, se nos conoce como que el suplantador y el engañador. Pero etimológicamente su nombre no significa eso. No quiero decir que otros están equivocados, pero es un suceso que marcó su vida y puso esa etiqueta en la vida de Jacob. Pero no era el significado de su nombre. No era ni siquiera como Dios lo veía en el cielo, como Dios había plantado, como Dios había eh, de un inicio hecho y formado su identidad. Cuando vamos al versículo, vamos a, yo dije que fuéramos a la Biblia, ¿cierto? Vamos entonces a la Biblia. En Génesis 25, 24, porque la Biblia es su propio intérprete, así nos enseña nuestro pastor, Dios bendiga a nuestro pastor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó en su seno, había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A esto lo llamaron Esaú. Y luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú y este le llamaron Jacob. Ahora, su nombre no significa engañador ni suplantador ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Aunque lo hemos escuchado muchas veces Eso no es lo que significa su nombre La palabra hebrea para talón es akef Y la palabra hebrea para mano es yad Esta está representada por unas letras Creo que la, la, se las mandé a los chicos para que la pusieran Y pudiéramos visualizar Pero se pronuncia yod y significa mano O sea que su nombre no tiene nada que ver Con lo que él realizó No tiene nada que ver con el engaño que realizó No tiene nada que ver con ese suceso De haber suplantado Fue una etiqueta que esa acción Que ese momento le dio a Jacob Ese momento, esa decisión Le dio esa etiqueta a Jacob 
Y en realidad quien él era no era Eso, es, Esas acciones Se puede decir que no fueron errores Pero esas decisiones que él tomó El nombre que se ganó no era Jacob Quiero que quedemos claros en esto A veces nos dicen Ah, gordis Pero realmente no somos gordis, ¿cierto? Para ver si me entienden la onda de lo que quiero decir Y a veces nos dicen No, es que eres cabezón Son etiquetas No, es que este y lo otro Son etiquetas Pero no es lo que nuestro nombre representa Y es lo que pasaba con Jacob Jacob era este Te voy a, te voy a enseñar lo, quién, quién era Jacob realmente Vamos a la Biblia otra vez Génesis 25, 22, 23 Quiero que esta parte quede clara Para poder ir a donde quiero ir Por eso necesito que me sigan con la Biblia 25, 22, 23 en Génesis Pero como lo, este era Jacob no era el suplantador, no era el engañador Jacob era este Pero como los niños luchaban dentro de su seno Ella se preguntó si esto va a seguir así Entonces para qué sigo viviendo Entonces fue a consultar al Señor Y este le contestó Dos naciones hay en tu seno Dos pueblos se dividen desde tus entrañas Uno será más fuerte que el otro Y el mayor servirá al menor Ahora es muy Interesante esta historia Porque vuelvo y repito Ya Dios había establecido Una promesa para Jacob Ya Dios había determinado Que iba a ser Jacob El menor iba a ser El mayor iba a servir al menor Ya todo estaba establecido Pero qué cosa que esa situación Ese momento en la vida de Jacob Lo marcó y lo identificó Como suplantador y engañador Y no es realmente la esencia De lo que Dios había establecido Para él ni para su vida ni como él quería e iba a ser conocido Porque él tenía un plan y un propósito como tú y como yo Ahora imagínate Jacob cuando hizo todo lo que hizo Y engañó a Esaú Él salió dice que pasando tiempo Esaú dijo cuando pasemos el luto De ver que se murió nuestro padre y todo lo demás Yo voy a tomar venganza y voy a matar a Jacob Pero Jacob escuchó esto Su madre, su padre lo llama para darle la bendición Y Jacob decide huir Empezó a huir producto de sus decisiones Él tenía temor, era humano, tenía una promesa Pero tenía temor Pero eso lo cargaba luego, él conoció a Labán Eso es una historia muy larga, es muy fascinante Estoy tomándome el tiempo para darte detalles Y conectes todo Labán se convirtió en su suegro Hubo un engaño Podemos decir que tal vez fue de alguna manera Ya el corazón de Labán, tú sabes, no era medio vivacho Pero podemos decir que fue algo que él sembró Y luego cosechó, que lo engañó y todo lo demás pero fue algo que Jacob huía, huía de, de, su, de su verdadera. Él creía que ese momento, ese suceso, lo iba a marcar para toda la vida. Él creía que ese momento, ese engaño, ese momento de suplantar, iba a ser su realidad toda la vida. Que iba a tener que huir, que iba a tener que esconderse, que iba a tener que vivir atemorizado por las consecuencias de sus acciones. Pero Jacob no había tenido un encuentro, una experiencia Él seguía a Dios, amaba a Dios, creía en Dios, obedecía a Dios Pero hubo un momento, ustedes lo conocen más adelante en esos capítulos Narra que él se enfrentó al ángel Y vamos a leer eso en capítulo 32, 22 Que dice que Jacob lucha contra el ángel Y aquí es donde quiero enfocarme esta noche Porque tú y yo tenemos situaciones que en algún momento nos han colocado etiquetas Decisiones, experiencias, momentos tristes o contentos o Pueden ser buenos o malos Pero que han colocado etiquetas en nuestra vida Y pareciese ser que eso O así el diablo nos hace creer Que eso es la realidad que tenemos que vivir Pero hubo un momento donde Jacob Antes de enfrentarse, no enfrentarse Pero él se iba a encontrar con, nuevamente con Esaú Pasó un tiempo Jacob tuvo su familia Tuvo a sus hijos, creció Se convirtió en un hombre muy próspero pero llegó en el momento en que tenía que ver físicamente a Esaú Y si recordamos la historia, Esaú lo quería matar en ese entonces Pero había algo en Jacob que todavía no estaba resuelto Vamos a ver Y cuando él se empieza a preparar y todo lo demás él, Imagínate, la, la, la mentalidad de Jacob era Si algo malo llega a pasar Ya tengo organizado mis campamentos Tengo organizado a las mujeres y a los niños Para que nada malo pase Había temor en él por lo que había sucedido Había una etiqueta en su vida Que él no podía desprenderse Pero en el 20, capítulo 32 Versículo 22 dice Esa misma noche se levantó Tomó a sus dos mujeres Sus dos siervas y sus once hijos Y cruzó el vado de Jacob Los tomó y los hizo cruzar el arroyo Con todas sus posesiones De modo que Jacob se quedó solo Y un hombre luchó con él Hasta la salida del sol 
Pero cuando este hombre vio que no podía vencerlo, golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se desconyuntó. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendice. Vamos a repetir eso todos juntos. No te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ahora hago una pausa ahí. Qué curioso, ¿no? Porque Jacob no era pobre. Jacob tenía hijos. Jacob tenía todo lo que podía tener. Ojo. Pero le decía al hombre, no te vas a ir de aquí si tú no me bendices. Había algo en él. Algo en él que él sabía que solo Dios podía bendecir. Una etiqueta que una consecuencia, una acción había traído maldición con ese nombre. Pero algo que Dios solo podía bendecir. Vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel le respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía... Cuando Jacob, que iba cogiendo de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esa parte de su muslo. Ahora, no sé qué momento te ha dado la vida. Ya sea momentos donde tu autoestima sea afectada porque alguien abusó de ti físicamente. O puede ser que alguien usó palabras para herirte y puede que haya sido una persona que tú amabas y confiabas y jamás te imaginaste que eso iba a suceder. Tal vez hubo un momento donde te dejaste llevar por las influencias, por las amistades, por la presión de grupo, que es una realidad. La gente dice eso es mentira, la presión de grupo sí es una realidad. Y más cuando hay un joven que no conoce, no tiene una relación con Dios, no religión, sino una relación con Dios. La presión de grupo es muy real. Y no sé qué consecuencias trajo esa decisión, ese momento, esa amistad, ese pensamiento. No sé cuál fue la etiqueta que ese momento te colocó. No sé si ahora tienes una etiqueta o tú crees que tienes una etiqueta y te conocen como el murmurador. O te conocen como el traidor o el que no eres leal o el traicionero. No sé qué etiqueta el mundo te colocó o la despreciada, el despreciado, el que no vale, el que no, la que no es. Y son las etiquetas de algo que pasó en algún momento. Eso es una realidad. Nadie te quita que eso sea una verdad en tu vida. Pero ojo, me llama mucho la atención que Jacob dice que, él dice, te voy a bendecir porque has vencido a los hombres y a Dios. Ahora, no fue que él venció físicamente a Dios, pero fue su resistencia, fue su insistencia, joven escúchame, fue su insistencia, su resistencia de decir hoy hasta aquí se acaba la identidad que el mundo ha puesto sobre mi vida, hasta aquí le doy un alto a esa identidad que se produjo, si sí es cierto, basado en una realidad, una mala decisión que tomé, una experiencia en el pasado con mi familia, una mala experiencia con alguien, en algún momento se, se acaba aquí, yo necesito que Dios traiga bendición a mi vida. Y repito, bendición no estoy hablando, escúchame, presta atención, no hablo de una bendición física, porque todas esas cosas vienen como añadidura, pero hablo de una bendición que rompe lo que el mundo ha puesto sobre ti, lo que esas acciones, ese pasado, ese momento colocó sobre tu vida para entonces hacer que tú entres en un nuevo periodo y tú puedas avanzar y eso es lo fascinante Jacob resistió en el momento él dijo no te vas no te vas de aquí hasta que tú me bendigas pero sabes algo a veces lo que hacemos es cargar la etiqueta por días, por años y dejamos que eso construya nuestra identidad una identidad que Dios, Dios no nos dio Dios no nos hizo perdedores Dios no nos hizo fornicadores Dios no nos hizo drogadictos Dios no nos hizo mentirosos Dios no nos hizo desleales, mentirosos, traicioneros Dios nos creó a su imagen y semejanza con un propósito pero a menos que tú resistas 
Tú sabes algo y Dios me ha estado hablando tan fuerte que está buscando una generación que insista. Dios ha estado por mucho tiempo detrás de nosotros. Una y otra vez, ¿por qué tú crees que estás aquí? ¿Por qué tú crees que a veces seguimos vivos? A veces decimos, uh, me salvé de apelito. No te salvaste de apelito. Aunque tú no lo creas, ahí estaba Dios. De alguna manera extraña Dios estaba guiando tus pasos hasta este momento, este momento que tal vez tú no entiendes. Pero Jacob, Jacob insistió, resistió a la lucha, le costó, fue herido, tuvo que padecer porque dice que lo lastimó en el muslo y se mantuvo toda su vida con ese padecimiento. Pero él insistió en que algo tenía que quebrarse en su vida, que él no podía seguir de la misma manera, que algo tenía que cambiar. Y esa etiqueta de suplantador, esa etiqueta de traicionero, de engañador, ya no iba a ser lo que iba a definir sus pasos nunca más. Yo no sé qué etiqueta hay en tu vida y te lo digo muchas veces, no, no, no sabemos dónde nos encontramos. Pero sabes, para que tú entiendas dónde tú te encuentras, necesitas tener una relación con Él. Tiene que haber en ti una desesperación por conocer a Dios. Tiene que haber algo, no es que yo no siento nada. Yo voy a esperar que, que se proponga el momento. Jacob dijo, aquí me encontré, hoy es el momento, de aquí no me muevo hasta que Dios haga algo en mi vida. Y esa es la generación que Dios busca levantar, una generación que no se aferre a ninguna etiqueta del pasado, a ninguna acción que quisieron definirlo, sino que diga Señor no voy a esperar un momento más, no voy a esperar que nadie ore por mí, no voy a esperar que me unjan, yo no me muevo de este lugar Señor sin que yo te sienta, sin que tú me hables, yo voy a insistir hasta que algo suceda en mi vida, pero nos hemos vuelto tan pasivos y sabes qué es lo que pasa cuando tú te aferras a esa etiqueta Sabes qué pasa cuando tú te aferras a ese nombre que no te corresponde A ese sobrenombre que Dios no puso sobre tu vida A ese momento que Dios no quiso que definiera tus pasos futuros Eso causa depresión, causa tristeza A causa que no sepas dónde estás y hacia dónde quieres ir Causa que tú sientas confusión Será que Dios me ama de verdad Porque te aferras a Dios Pero no te aferras al que realmente te creó Te formó, que te está esperando Que quiere que tú luches por lo que te corresponde Porque Dios no tiene nada que darte Porque ya es tuyo Tu propósito, tu llamado Dios ya lo estableció Tú tienes que pelear por eso Tienes que pelear por lo que Dios puso dentro de ti tienes que, Tiene que haber algo que brote dentro de ti Insistencia esa palabra me resuena en la cabeza una insistencia, un fervor dentro de una generación Que no se lo provoque un evento bonito, que no se lo provoque porque alguien vino a orar por mí Sino que tú digas Señor me pongo en posición, aquí estoy y no me muevo hasta que tú hagas algo nuevo en mi vida No me muevo hasta que tú rompas con esta mentalidad no, haga no voy a hacer nada más hasta que tú rompes con esta inseguridad Con esta baja autoestima, con estas malas decisiones Con la pornografía, con la mentira, con el alcohol No sé qué etiqueta está definiendo tus pasos ahora Pero no tiene por qué definir el resto de tu futuro Depende de tu insistencia Depende de la, la intensidad con la que tú busques a Dios Y no se trata, hoy no se trata, ni mañana ni nunca se va a tratar ahora Ya olvídate, olvídate de ese pasado, olvídate de esas malas decisiones Olvídate de los que te hirieron, nada de eso puede definir quién tú eres Y nada de eso, por más que tú lo enfrentes cara a cara, va a definir nuevamente No es que así, si esa persona no me pide perdón si esa persona no me trata bien Si esa persona Y si no me pasa esto y lo demás Entonces yo no puedo continuar con mi vida Pero nada de eso tiene por qué definir tu mañana Se trata de ti Es algo personal Si te aferras a esa etiqueta Si te aferras a ese pasado Si te aferras a ese momento que marcó tu vida Depende de ti qué va a suceder mañana No depende Y, y olvídate Cierra tus ojos un momento Y, y dile Señor llévate Ayúdame Señor, vamos empieza a decirle Padre empieza, no quiero aferrarme más a esa etiqueta No quiero aferrarme más a ese pasado, a esa herida, a esa falta de perdón, a esa amargura A ese pecado, esa etiqueta se va Sabes es ese tipo de insistencia, la posición correcta para que Dios cambie Y pueda remarcar y pueda acordarte, pueda mostrarte cuál es tu verdadera identidad no es ese momento, no es el nombre o el sobrenombre que te puso Esa mala decisión, ese pasado, esa herida No se trata, ya no se trata de nada de eso 
No se trata de la mentira, no se trata de nada, se trata hoy de la resistencia, tu insistencia a decirle a Dios, marca mi vida, sácame, quiero tener un encuentro, quiero tener una experiencia contigo joven, no depende de quién esté aquí, depende de tu posición, que tú le digas Señor necesito una experiencia contigo, quiero que marques mi vida, tiene que haber eso y yo siempre le digo a los jóvenes, es que me dicen es que no siento nada, como no siento nada no oro, no tienes que sentir nada, Vas a sentir algo, pero empieza en algo, un día a la vez. Dile, Señor, hoy no tenemos la disciplina de orar. Padre, hoy voy a orar. Voy a empezar con 10 minutos, con 5 minutos. Ay, no me gusta leer la Biblia. Hoy, hoy voy a hablar. Tiene que haber en ti una posición que diga, no me muevo de aquí. Algo nuevo tiene que empezar en mi vida. Esta no puede ser mi identidad. Esta no puede ser la etiqueta con el cual todos me conozcan. No, hay una identidad divina que va por encima de lo terrenal. Va por encima de lo que me pasó. Hay una identidad divina que va por encima de mi circunstancia. Hay una identidad divina que va por encima de mi dolor. Hay una identidad divina que va por encima de mi pecado, de mi pasado. Hay una identidad divina que tiene propósito. No me quedo así. Tienes que marcar mi vida. Tienes que hacer algo. No importa cuánto tenga que esperar, Señor. Aquí, aquí me quedo. No me muero muevo hasta que me bendigas no me muevo hasta que me hables no me muevo hasta que pueda sentirte nuevamente hasta que reavives el fuego que hay dentro de mí pero depende de tu resistencia tu insistencia de no dejarlo ir hasta que eso pase empieza en que tú tomes tomes la decisión de decirle señor aquí voy aquí lo voy a hacer voy voy a buscarte voy a voy a adentrarme en esta relación eso no es algo mágico es algo que tienes que proponértelo Tienes que tomar la decisión Nadie lo puede hacer por ti Y no funciona si solamente vienes a la iglesia Oh noticias Tu identidad no puede ser reafirmada Únicamente porque el pastor viene y te predica Un día en culto O porque tú vas a tu red Tu identidad se reafirma cuando hay una decisión Personal de decirle Señor Hoy te voy a buscar Al día siguiente Señor hoy te voy a buscar Al día siguiente hoy te voy a buscar Al día siguiente hoy te voy a buscar Señor no me muevo de aquí no me muevo de aquí no me muevo de aquí es una decisión una relación íntima con Dios donde Él te habla y tú lo escuchas y eso es cierto joven y no solamente es para mí también es para ti tiene que haber una relación tiene que haber algo si tú vamos a ir a Cantares en Cantares hay algo que me marcó mi vida lo, lo escuché hace un par de meses y vuelvo y lo leo y no, no hago más que llorar cuando veo que realmente la, la primera vez que Jesús entró, vamos a cantar, vamos a leerlo, quiero que lo lean conmigo. Vamos a cantar, es capítulo 5, versículo 2 al 8. Lo tenemos todos, quiero que lo leamos todos, quiero que te concentres. Ahora mismo desconéctate de todo lo que hay a tu alrededor. No veas Instagram, no estés pensando en más nada, concéntrate. Hoy tiene que haber una insistencia en ti que diga, tiene que haber algo que suceda en mi vida Hoy tiene que haber un nuevo comienzo Necesito avanzar No puedo continuar cargando estas etiquetas No puedo continuar cargando la amargura La depresión, la tristeza Todas esas etiquetas Buscan destruir tu vida Buscan destruir tu vida Buscan destruir tu propósito Pero Dios te trajo aquí para reafirmarte El tormento de la separación Vamos a leerlo todos juntos Yo dormía pero mi corazón velaba y no pude escu y pude escuchar la voz de mi amado hermana amiga mía mi palomita inmaculada déjame entrar tengo la cabeza empapada de rocío escurre por mi pelo la lluvia de la noche pero ya me, es de me he desnudado cómo he de volverme a vestir cómo he de volverme cuántas veces Dios no ha tocado a tu a tu puerta pero mm, no no hay no señor sabes algo después no te preocupes ya yo fui a la iglesia y con eso cuenta hoy y Dios ahí insistiéndote y Jesús tocando a tu puerta y él, y él, y, vamos a leer es que me emociona es que me gusta mucho a saber y recordarme que Dios me ama con esa pasión que Dios me busca con esa desesperación saber que otros me rechazaron pero que Él me ama saber que otros me pusieron etiqueta por mis errores pero saber que Dios me limpia y me hace una nueva criatura me encanta saber que Dios no me desechó otros me desecharon otros me maldijeron tal vez mis decisiones no fueran las mejores y 
me encuentro en una situación que el mundo llama perdida pero Dios todavía no ha dicho se acabó Dios ha dicho todavía te estoy buscando todavía hay un propósito en ti todavía hay algo que quiero hacer despójate de las etiquetas despójate de los nombres que las circunstancias pusieron sobre tu vida y dice pero ya me he desnudado, ya me he lavado los pies como he de volver a ensuciarlos se conmovieron mis entrañas, entrañas cuando mi amado introdujo la mano por la apertura del cerrojo imagínate una puerta, la lluvia andando y Jesús ahí, y él afuera esperando mojándose en el frío y ahí metiendo la mano, hey Elizabeth hey te estoy buscando, Qué desesperación qué amor, pero dice por la apertura me levanté para abrirle a mi amado pero mis, por mis manos y mis dedos corrían las gotas de mirra hasta caer sobre la aldaba le abrí, le abrí a mi amado pero él se había marchado ya con el alma salí en pos de su voz lo busqué y no lo encontré lo llamé y no me respondió los guardias que rondan la ciudad me encontraron y me golpearon las vigilas de las murallas me hirieron me despojaron de mi manto doncellas de Jerusalén les ruego si acaso encuentran a mi amado dígale que me encuentro enferma de amor si la primera vez no atendimos de generación no puede haber una segunda vez para nosotros cuando Jesús toque nuevamente tiene que haber en ti una posición que diga estoy enferma de amor y esa es la generación que Dios está buscando una generación enferma de amor está buscando un joven, una jovencita no enferma por la fiebre de este mundo no enferma para impresionar a quienes están a su lado no enferma por sus propios sueños sino una generación que diga si lo ven Jesús dónde estás buscarlo, ir tras Él Él se te va a revelar una generación enferma de amor pero eso no puede suceder no te puedes enfermar de algo que no estés en contacto no puede que algo se active en tu vida menos que no estés en contacto tiene que haber una posición de insistencia de resistencia porque esa relación no solamente va a marcar tu vida no solamente va a reafirmar tu identidad como lo hizo con Jacob la insistencia de Jacob fue tanta fue tanta la insistencia que dice que lo marcó en el muslo y dice que luego los israelitas no comían, el, su pueblo no comía de esa parte porque se acordaban de lo que había pasado con Jacob tu relación, tu insistencia va a marcar tu vida pero marcará generaciones por generaciones por generaciones por generaciones pero tiene que haber un joven una muchacha, un hombre, una mujer que tenga una posición de insistencia de resistencia dice que le cambió el nombre le cambió el nombre a Israel y ustedes conocen la, la historia de Jacob y no es una relación perfecta, no es que vayas a un nivel estatrófero es que seas real y transparente con Dios Padre Jesús no me muevo de aquí porque si yo sé que yo salgo esta noche voy a ir a emborracharme yo sé que voy a ir a fornicar yo sé que voy a pecar yo sé que voy a hablar tiene que haber una posición que te dé entendimiento de dónde debes estar cuándo debes estar por qué debes estar por qué no debes estar pero si no hay ese, esa revelación esa conexión de decir te necesito Dios insiste en esa posición insiste en esa posición Dios va a marcar tu vida con tu verdad verdadera identidad todo lo que está dentro de ti dentro de ti lo que Dios ha puesto va a defender tu llamado pero como no hay eso no hay esa relación tú no tienes una posición para defender tu propósito que cuando vean esos, esos mensajes esos pensamientos tú no sirves tú no eres Dios te llamó siempre vas a vivir así serás marcado todos te van a conocer por eso y todos todo, todas van a hablar de ti cuando vienen esos pensamientos como tú tienes una conexión con Dios cuando, cuando tú tienes esa conexión con Dios, tú tienes la capacidad de rechazar esos pensamientos. Tienes la capacidad de decirle, no, eso no es cierto. Dios me hizo más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha hecho todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya ninguna de esas tiene poder ni dominio sobre mi vida. Y cuando hay esa conexión con Dios, cuando hay esa insistencia, todo tu ser defiende tu propósito. Tú no vas a hablar, no vas a hacer lo que pueda dañar tu propósito. Lo que pueda otra vez trastocar tu identidad. Porque ahora tu posición, ya tú fuiste marcado. Y otros serán marcados por esa relación. Tu vida 
joven escúchame esto es necesario que tú atiendas a esto porque tu vida es necesaria para que la palabra de Dios se cumpla en esta tierra para que otros sean salvos para que otros sean transformados por su palabra pero todo empieza con una relación insistente con Dios no intermitente dígalo no intermitente Dios no busca una generación intermitente Dios no busca una generación que venga y vaya cuando quiera Dios busca una generación que insista en romper toda cadena Que insista en romper toda maldición que ha sido desatada sobre su vida Una generación que insista en recuperar lo que el diablo quiso venir a tocar de su familia Esa es la generación que Dios necesita y más en estos tiempos Yo quiero que tú te pongas de pie yo no sé cuáles son tus temores, cuáles son tus cargas, no sé qué pecado escondes, no me interesa saberlo. Qué autoestima tienes hoy producto de una mala experiencia, qué orgullo cargas, qué envidia, qué espíritu hay, nada de eso. Yo no sé qué etiqueta el diablo quiso poner producto de una situación en el pasado, pero tú tienes que hoy ahora tomar una posición de insistencia que no se acaba cuando termina el culto. Que no se acaba cuando terminamos de orar Sin que todos los días de tu vida Vas a caminar en esa nueva identidad Vas a caminar con la identidad correcta Vas a caminar cuidando esa relación Insistiendo en esa relación Queriendo conocer más a Dios Yo quiero que cierres tus ojos Ahí donde estás Cierra tus ojos ahí donde estás Y empieza a hablar con Dios unos minutos Sé honesto delante de Dios Sé sincero delante de Dios Sincera dile Señor me he creído esto por mucho tiempo Satanás ha querido venir a destruirme autoestima Satanás ha querido venir a, a robar mi llamado, mi propósito Ahora entiendo Dios Satanás joven sabía mucho antes que Jacob Que, so, que Jacob, que había una promesa sobre su vida Porque no iniciaba ahí, iniciaba en Abraham Así que ya el diablo sabía que él tenía que venir a destruir esa generación Tenía que cortar la bendición de ese lugar Pero ¿sabes algo? Qué bueno que Jacob nos deja esta lección de existencia. Y yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y hables con Dios y dígale, Señor, no me muevo, no quiero caminar un día más sin una relación íntima contigo. Quiero conocer mi verdadera identidad. Esta no es mi identidad. Mi pasado no define mi identidad. Mi error no define mi identidad. Los demás no definen mi identidad. Ese suceso, esa acción, esa decisión. No seré más engañador. No voy a ser más suplantador. Yo, Padre, tomo una posición para que tú reafirmes mi identidad en ti. Yo necesito avanzar. Pero no podré avanzar Señor si tú no reafirmas eso en mí Vamos joven entrégalo Tenemos unos minutos Unos minutos más para que tú le digas Señor Nunca más dejaré que el enemigo me engañe Nunca más dejaré que el diablo quiera venir a poner un nombre que no me corresponde Que quiera venir a poner etiquetas de pobre, de miserable, de enfermo Que venga a poner etiquetas de mentiroso, del pasado Nada va a tener control sobre mi vida porque hoy me pongo en posición de insistencia Voy a insistir hoy y todos los días de mi vida para que tú sigas formándome Para que tú sigas cambiándome porque yo quiero conocerte Yo quiero conocer quién es el Dios que me formó Solo en ti yo puedo conocer Cuál es mi identidad Vamos jóvenes no te escucho Alza tu voz Yo no puedo hacer nada por ti Es tu insistencia con Dios Es que tú le digas Señor Vengo delante de ti Vengo delante de ti Porque creía que era incapaz Etiquetas de que no tengo No puedo Que nunca voy a lograr mis sueños Ese no es El nombre que tú has puesto sobre mí No es la identidad que tú forjaste Antes que yo llegara a este mundo Pero reconozco Señor Que necesito una relación De mayor profundidad contigo Necesito ser más insistente En conocer lo que tú quieres de mí Lo que tú has dicho de mí Dejar de prestarle atención al mundo Al pasado, al dolor Y enfocarme en una relación contigo Que me habla de quién soy yo De lo que hay dentro de mí lo que antes no te atrevías a hacer El Señor te levantará para que vayas Y hagas lo que tengas que hacer No eres incapaz No eres pobre No eres miserable No eres enfermo No eres pecador Esa etiqueta no nos corresponde Nos corresponde la de embajadores de Cristo
Cristo en esta tierra La etiqueta, el propósito, el plan que Dios puso por nuestras vidas Es ser más que vencedores Es ser embajadores de Cristo en esta tierra Ser más que vencedores Ser fuertes, ser valientes Aun cuando la circunstancia me quiera debilitar Vamos joven, empieza, empieza, dile Señor Llévate todo temor, llévate todo dolor, toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, toda herida del pasado que ha querido definir mis pasos. Padre, perdónanos si te hemos fallado y hemos dejado que el mundo y nuestro pecado ponga sobre nosotros la identidad que no es. Señor, tú nos llamaste, nos formaste y nos vas a sostener. Pero hoy hacemos un compromiso contigo De buscarte con insistencia De amarte, de pararnos cuando nos corresponda Vamos a alzar tus manos, vamos, vamos, vamos vamos. Nuestro país necesita de una generación entregada a Cristo Eso, dile Señor aquí estoy postrada a tus pies Unos minutos dile Señor Estoy postrada a tus pies, te necesito Padre porque a veces he sentido que no puedo Pero esa no soy yo Para eso tú no me formaste Tú me formaste para ser más que vencedora Tú no me formaste para vivir con temor Ni escondiéndome por mis errores Tú me llamaste para cambiar el mundo terrenal Con mi identidad divina Tú me llamaste Padre Para que otros te pudiesen conocer a través de mi vida Vamos joven, dile al Señor Aquí quiero estar contigo todos los días de mi vida No quiero pasar más tiempo con el pasado Ni creyéndome esa etiqueta Quiero escucharte Dile Jesús, necesito escucharte Necesito que rompas hoy en mi vida Que renueves, que cambies, que transformes Necesito que hagas algo nuevo Dios Habrá alguien aquí le diga Señor Quiero vivir a tus pies todos los días de mi vida Solo tú puedes reafirmar mi identidad Y cuando tú vengas a tocar a mi puerta Señor Yo voy a atender a tu voz Yo te voy a buscar con pasión o con identidad Voy a buscarte Señor porque sé que fui creado con propósito Yo no estoy en este mundo para vivir Señor sin propósito Oh Señor a partir de hoy hay una generación Sin etiquetas Tenemos unos minutos más vamos Dile Señor hazme una generación Que te busque con insistencia Que no se rinda Vamos Significaba de la mano Tomado de la mano del talón de Saúl No te creas las mentiras De Satanás Si hay un corazón verdaderamente Arrepentido y humillado Delante de Dios Tú no tienes por qué vivir Tu vida definido por ese pasado Y la única manera de hacerlo Es que tú tengas una relación Íntima con Dios que tú tengas una vida de insistencia Insistirle a Dios Señor Guíame Señor, líbrame Señor Cámbiame Señor, transformame Fue la nueva identidad de Jacob Israel Esa identidad marcó la vida de él El que pelea junto a Dios Si tú insistes, si tú persigues Si tú haces de tu vida Una vida de búsqueda al Señor Él reafirmará tu vida te dará la identidad correcta Pero solo en la identidad Que se define en una relación Con Dios El que pelea junto a Dios Unos minutos más Con tus ojos cerrados dile Señor Hoy hago un compromiso Contigo de ser la generación Que te busca apasionadamente Una 
generación que viva enferma de amor por ti una generación que atienda cuando tú llamas que responde cuando tú nos llamas ser una generación que se apasione por tu palabra por tu altar, por vivir en santidad una generación que como Jacob no te dejará ir Señor hasta que tú bendigas nuestras vidas, una generación Padre que ame estar en esa presencia, que ame tener una relación contigo y eso va a definir nuestra identidad la identidad divina que este mundo necesita para que otros también sean libres y no caminen en amargura, ni depresión, ni en mentira, ni en pecado pero Señor hoy levanta aquí ahora una generación que te busque en espíritu y en verdad cantémoslos una vez más, tenemos unos minutos y vamos a decirle Señor aquí aquí voy a permanecer a tus pies aquí voy a permanecer Señor Aquí voy a permanecer, yo lo necesito Mi futuro lo necesita Mi familia lo necesita Mi llamado lo necesita Espíritu Santo vamos díselo, solo las voces eso generación Dios busca una generación que esté a sus pies una generación que busque con insistencia el rostro de Jehová que no viva una religión sin una relación eso es lo que lleva a que nuestras vidas avancen, vamos Depende de ti, es tu insistencia, es la actitud que tú tomes, es la importancia que tú le des. No depende de nadie más que de ti. No depende de nadie más y de nada más que de ti. Que estará tu, que estará tu. 